Hola, ¿qué tal? Soy Juan Esteban, un chileno viviendo en Alberta, Canadá. Y hoy día vinimos a celebrar la Navidad en Calgary. Acompáñenme. Hoy día vinimos hasta Calgary. Eh, estamos en la Olympic Plaza de Calgary. Estoy justo al lado de unas estatuas de una señora, de cinco mujeres que entiendo que alguna importancia deben haber tenido. Eh, también está aquí en esta plaza, está el teatro, está también el... hay, hay un centro de artes, la verdad no, no sé el nombre específico. Y eh, vinimos hoy día especialmente porque les voy a mostrar, voy a girar un poco para que vean que ahí atrás está donde está la, la, la Olympic Plaza misma. Eh, Está hecho hielo, le pusieron hielo. Mira, en esta plaza vinimos hace, hace un tiempo, en verano, vinimos a ver una carrera de motos. Si no la han visto, se las voy a dejar acá arriba para que le echen una mirada. Está interesante esa carrera. Eh, pero hoy día, todo lo, lo que es por donde pasaron las motos, hoy día está hecho hielo y tenemos un árbol de Navidad. Por lo tanto, uno puede venir a patinar. Hay música, hay unas especies de fogatas, eh, un poquito más allá también arriendan patines, por ejemplo, ahí en ese kiosquito. Así que vamos a dar una vuelta y a ver si pegamos una patinada. Patinar aquí es absolutamente gratis. Si tú tienes patines no hay ningún problema, no tienes nada que pagar. Lo otro que me gusta a mí es el ambiente que se genera. Está ideal como para ir con amigos y sobre todo, no sé, si te gusta una niña, eh, está ideal. Y la gente se, se cae de repente, pero lo pasan bien. Y cada cierto rato sale esta máquina que nosotros le decimos Olimpia o también la llaman Zamboni que lo que hace es emparejar el hielo, como que deja caer una pequeña lámina de agua para poder emparejar el hielo y así permite eh, patinar un poco mejor. Eh, algo que me gusta destacar es que aquí cuando la gente va a patinar deja sus zapatos, sus botas, sus zapatillas en las bancas y no hay nadie cuidándolas, pero no se pierde nada. Y ahí está la gente esperando que termine de trabajar San Boni U Olimpia. Bueno, ahí atrás están arrendando patines, arriendan patines, arriendan casco también. Los patines salen 10 dólares para menores de 12 años y sobre 13 valen 15 dólares. Eh, también arriendan casco y arriendan otro tipo de cosas. Eh, la verdad es que yo no sé patinar. <ríe> eh, eh, tra traté todo el invierno pasado, eh, practiqué, practiqué todas las semanas, eh, dos veces a la semana iba a practicar y la verdad es que no, no logro. Eh, soltarme, tengo pésimo equilibrio, pero al menos mi esposa sí patina, mi hijo patina y yo feliz de que ellos lo pasen bien. Vinimos hasta acá porque eh, está esta, esta posibilidad de patinar con música, con un árbol, así que a disfrutar un ratito de patinar en la Olympic Plaza de Calgary. Eh, patinar acá es distinto a patinar en una arena, ya les, les he mostrado en otros videos lo que es una arena, eh, que es donde se juega hockey, pero es distinto porque acá, por ejemplo, está ya al aire libre, con luz natural, eh, después, claro, se oscurece y prenden el árbol, eh, así que se ve súper lindo, pero nosotros no nos vamos a poder quedar hasta la noche porque tenemos más actividades que queremos compartir con ustedes. Bueno, ahora vinimos hasta Erdry, que está como... Saliendo de Calgary hacia el norte es como el equivalente a Buin de Santiago. Una cosa así, como que es, pero no es parte de... Eh, es un pueblo bien bonito que está al norte de Calgary, como les decía. Y vinimos por una razón bien especial, porque vamos a disfrutar de lo que es el Parade de Santa, el Santa Parade, acá en Erdry.
Bueno, y después del pared, nos vinimos hasta el Nose Creek Park. El pared fue a unos, no sé, 500 metros. Caminamos eh, cerca de 500 metros, más hacia, hacia el sur, dentro de Everdry. Llegamos a este parque que se llama Nose Creek Park, eh, porque aquí se está realizando el Erdry Festival of Lights, que es un festival de luces, hay un recorrido, eh, entiendo que es, es alrededor como de un kilómetro más o menos, que uno lo hace caminando dentro del mismo parque, que está lleno, lleno, lleno de luces de Navidad. Así que vamos a ver qué tal y qué nos parece esas luces del de Festival de Luces de Erdry. Dentro del parque también hay un trencito que, que te da una vuelta por alrededor de la laguna, una laguna que hay dentro del parque que está congelada y así también tú puedes ir disfrutando del espectáculo de luces a lo largo de todo el recorrido y sobre todo ideal para esos momentos de máximo frío. El trencito es una de las pocas cosas pagadas y, y tiene un, un costo de 2 dólares por persona que son alrededor de 1.400 pesos chilenos. Bueno, y para terminar el día, vinimos hasta uno de los barrios que está más al sur de Calgary, un sector llamado Legacy, 
eh, donde se está, se está desarrollando, se está, no podría decir presentando, pero está este espectáculo de luces, que son cerca de un millón de luces, eh, que van a estar eh, encendidas en las noches entre el 1 de diciembre hasta el 8 de enero. Espero que les haya gustado este video que hice con harto cariño para mostrarles cómo, cómo celebrar la Navidad acá en Calgary, en, en Alberta, en Canadá. Eh, espero que les haya gustado y si es así, les pido que, que me ayuden dándole me gusta, suscribir, por supuesto suscribiéndose al canal y compartiendo este video con las personas que ustedes crean que también lo pueden disfrutar. Nos vemos en el próximo video de Juane en Alberta. Chao, chao.